इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी नॉर्थ पोर्चुगल में नदी किनारे बसे छोटे छोटे कस्बे और उनके बेहतरीन नजारे बने रहिएगा पूरे वीडियो में अल्लाह में उस अमीगुर स्वागत है आपका मेरे चैनल में तो मैं हूँ पोर्टो में और आज मैं जा रही हूँ वियाना दो कश्तैलू क्योंकि बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है आज और ये व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है आज तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वियाना दो कश्तैलू जो कि पोर्टो से 71 किलोमीटर है तो दो घंटा लगेगा वहाँ पर जाने के लिए अंदियामो पूरे यूरोप की तरह पोर्चुगल में भी एक्सप्रेस वे बहुत ही गजब के हैं। इनमें यात्रा करने का अलग ही मजा है दूर दिखते पहाड़ हरे भरे पेड़ नीला आसमान कितनी सुंदर है ये दुनिया और नजारों का आनंद लेते हुए मैं वियाना दू कश्तेलू टाउन के नजदीक पहुंचने लगी आखिर मैं पहुंची वियाना दू कश्तेलू टाउन में बड़ा ही सुंदर लग रहा है और ये यहाँ छोटे से शहर का बड़ा सा रेलवे स्टेशन स्टेशन कम मॉल ज्यादा लग रहा है फिर देखी मैंने वो पहाड़ी जहाँ पे यहाँ का मेन अट्रैक्शन सांता लुजिया सेंचुरी है ये चढ़ाई पैदल भी की जा सकती है गाड़ी से भी की जा सकती है और एलिवेटर जिसको फिनिकुलाब भी कहते हैं उससे भी कर सकते हैं जैसे वैष्णो देवी मनसा देवी और पावरगढ़ देवी की चढ़ाई की जाती है और ऊपर चढ़ते हुए मुझे कुछ हैरत अंगेज नजारे दिखे पोर्चुगीज में व्यू पॉइंट को कहते हैं मीरा दोरू और यहाँ से मुझे दिखाई दे रही है लीमा नदी जो कि स्पेन से आ रही है और पोर्चुगल होते हुए अटलांटिक ओशन में मिलती हुई नजर आ रही है है ना एक रोमांचित कर देने वाला नजारा पैदल चल करके ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से जो नजारा दिखता है जहाँ लीमा नदी समुद्र में जाकर मिलती है ये दुनिया के बेहतरीन नजारों में से है और ऐसा नेशनल ज्योग्राफी के 1927 के सर्वे में कहा गया है और चढ़ाई चढ़कर मैं पहुंच गई पोर्चुगल के ताजमहल इंडिया वाला ताजमहल मार्बल का है और यहाँ का ताजमहल ग्रेनाइट से बना है क्या मनमोहक नजारा है इतनी खूबसूरत विशाल का इमारत पहाड़ की चोटी पर और साथ में अटलांटिक महासागर का नजारा एकदम अद्भुत आप इसका आर्किटेक्चर ध्यान से देखिए जो आपको थोड़ा अलग लगेगा पोर्चुगल इटली और स्पेन से क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बाइजेंटाइन से प्रभावित है और इसके ऊपर गोल गुंबद है और वैसी ही गुंबद तुर्की के हाया सोफिया चर्च की है जो अब मस्जिद में तब्दील हो गया है चलो अब इसे अंदर चलकर देखते हैं ये 
हिंदी में कहें तो दिव्य इंग्लिश में कहें तो डिवाइन सचमुच दिव्य नजारा है यहाँ का कोई भी यहाँ बैठकर घंटों बिता सकता है इतनी शांति है यहाँ पर मैं आज तक बहुत से कैथलिक चर्च गई हूँ लेकिन मैंने इतनी खूबसूरत चित्रकारी गुंबद के अंदर नहीं देखी है और फिर मैंने नीचे उतरना शुरू किया और निकल पड़ी नदी के किनारे बसे एक दूसरे कस्बे की तरफ तो ये जो वियाना दो कश्तैलू है ये पुराने जमाने में मछुआरों का कस्बा हुआ करता था और ये जगह नाव के निर्माण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है जब पोर्चुगल मरीन सुपर पावर था और आदमियों को पोर्चुगीज कॉलोनी में काम करने के लिए जाना पड़ता था तो औरतें उनके लिए रुमाल में लव लेटर एम्ब्रॉयड किया करती थी और अक्सर वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो शब्दों में स्पेलिंग्स की गलती किया करती थी और ये ट्रेडिशनल आज तक निभाया जाता है जिसमें जान गलत स्पेलिंग लिखी जाती है और यहाँ की एक और चीज फेमस है कुरासाउंद वियाना जिसे वियाना का दिल कहते हैं और यहाँ की लेडीज पहनती हैं उसको अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स के साथ में खैर नजारे बहुत ही खूबसूरत हैं और अब मैं जा रही हूँ पोंत लीमा एक छोटे से कस्बे की तरफ जो लीमा नदी के किनारे बसा हुआ है डबल लेन रोड है और ये याद दिला रहा है मुझे साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाने वाले रास्ते की घर दिखने शुरू हो गए हैं और आबादी दिखनी शुरू हो गई है इससे साबित होता है कि मैं पौत लीमा पहुंच गई हूँ और यहाँ पर बहुत पुराने जमाने के पोर्चुगीज हाउस भी हैं। और ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है अशोक पिलर जैसा ये यहाँ की अदालत हुआ करती थी सैकड़ों साल पहले खाक पंचायत यहाँ की जनता को इंसाफ दिलाया जाता था पौत द लीमा बहुत ही पुराना कस्बा है रोमन सेटलमेंट है जो कि ब्रागा से सांतियागो दो कैंपस तैला जो कि एक तीर्थ स्थान है उसके रोड पर बना हुआ है पौत मेन ब्रिज तो इस जगह का नाम इस ब्रिज की वजह से है पौत लीमा और इस तरीके के ब्रिज आपको यूरोप में कई जगह देखने को मिल जाएंगे जैसे बहुत ही फेमस है प्राग का चार्ल्स ब्रिज और ये जगह रेड विनियो वेड वाइन के लिए भी फेमस है चारों तरफ एलिगेंस महसूस हो रही है कुछ तो मैजिकल है यहाँ पर कोबल स्टोन पेमेंट एंशंट फाउंटेन सुंदर सी पोर्चुगीज बिल्डिंग से घिरा हुआ ये स्क्वायर वाओ टिपिकल यूरोप मैंने पोर्चुगीज बिल्डिंग के बारे में नोटिस किया है कि बाहर से सफेद होती है 
और ऊपर से लाल या भूरा छप्पर होता है और खिड़कियां ज्यादातर पत्थर से बनी होती है उसके बाद मुझे भूख लगी और मैं गई सबोरिश लीमा टेस्ट ऑफ लीमा एक सुंदर से रेस्टोरेंट में और वहां पर मैंने ऑर्डर किया वेज फ्राइड राइस और उसके बाद डेजर्ट में मैंने खाया फ्रूट चाट फिर मैंने किया ब्रिज के सामने थोड़ा फोटोशूट तो उसके बाद मैंने अपना सफर जारी रखा और मैं गई ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच और बहुत से लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम फ्री है चलिए चलिए अभी जाइए अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चाओ